这是你回国的机票，到时候我会安排人接你过去。事情已经闹到今天这种地步，我觉得你应该有所反思。这两年你折腾了这么多事情，我觉得你应该停止吧。最恶劣的事情是白考儿腹中的胎儿夭折，竟然是你蓄意谋害。我听到这个消息，我都不敢相信，一个正常人怎么能做出这种事情来？何况白考儿还是你最好的闺蜜。你这么害他，你的良心在哪儿？哎，你的人性在哪儿呢？单纯这件事情，沃池就永远不会原谅你。我也不会原谅他。他做什么事情对不起你了？你做了这么多事情害他，他都没说找人报复你。你今天所得到的所有一切，都是你咎由自取。我也已经毁了。你以为我会这么算了吗？要不是墨池出手将就，你命早没了。也就是墨池心里善良。要换成别人换做我，你还能躺在这医院病床上？我曾经跟你说过，人在做天在看，人作孽不可活。你要再这么作下去，我相信结局比现在更惨。你快来跟我道歉！你是疯了吗？让他跟你道歉？你把墨池害得失去了孩子，你把白考儿害得失去了当母亲的能力，你让他们跟你道歉？你跟他们道过歉吗？你是不是把胡搅蛮缠当做你自己的本事了？我不想再跟你多说什么。张六有张银行卡，里面有五十万美金，够你所有的医疗费。我希望所有的事情到此为止。你要再纠缠不清，就算墨池会放过你，我也不会放过你。你好自为之。绝对不会放过你。米兰，别来无恙。你脸怎么了？你不是都看见了吗？你来干什么？我们谈谈吧。莫池不是那样的人，米兰。时至今日，你觉得还有人会相信你说的话吗？你现在都到这个地步，一切都是你咎由自取。白考儿，这么多年没见，还是老样子。收起你的道德优越感，别一脸正气的样子，行吗？让我想吐。你知道我干什么？葛墨池怎么样了？他不会见你的。行，不见我也行。麻烦你转告给他，如果不承认我未婚妻的身份，不将我列入遗产继承人，那我就召开记者会公布他所有的丑闻。你能不能有点心意？动不动就记者会，记者会，你觉得有意思吗？这次我是来真的。真的假不了，假的真不了。葛墨池身正不怕影子斜，根本就不理你。随便你啊，你要开就开吧，无所谓。反正我马上就要去新西兰了，我再也不会让他听到你的名字。是啊，他当然不敢听到我的名字了，他心里有鬼，所以他不敢见我。还有，你以为你和他跑到新西兰就可以长相厮守了吗？就算我不追过去，住在你隔壁的齐树里也不会放过你。我跟齐树里根本就没有任何关系，真的吗？未必吧。耿墨池和齐树里已经协商好了，他一死呢，你就重新回到齐树里的身边。这两个男人早就勾兑好了，不信的话，你现在就可以回去问耿墨池啊。他就是为了让你回到齐树里的身边，才重新搬回白屋隔壁的。你别胡说八道了，我亲耳在医院听到的。白考儿，我不得不承认，葛木池是真爱你。他连你的后路都给想好了，他生怕自己活不久了就把你委托给齐淑丽，因为他知道齐淑丽对你好啊。
虽然不甘心，还是得妥协。这么伟大的男人，确实值得你这么去爱啊！不信啊？不信你现在就回去问他呀，白卡尔。葛墨池一闭眼，你又到齐树礼那儿去了。哎，你回去慢慢跟他说啊，他是病人，别把他气死。告诉我，你搬来百无可避的目的是什么吗？你想说什么？你是想，在你走后，把我托付给齐助理吗？你都知道了。的是一个活生生的人，不是礼物，不是啤酒，不是你不想要我就转手送人。你是不是觉得我这辈子只能在你们两个男人之间选择？没了你们我就活不下去吗？如果你足够坚强，两年前你就不会从桥上跳下去。我不是在安排你的人生，我是在逼着自己接受现实。即使把你交给他，我很不甘心，但起码我是放心的。把我交给他，你有没有问过我答不答应？你当时会做好人，想成全他，显得你多伟大。那你有没有想过，让他对一份完全没有希望的感情付出这公平吗？你,你怎么都是这个段？我就要背负一辈子的债，我还不起，我没办法还的，你明不明白？既然我怎么做都是错，那你走吧，让我一个人安安静静的离开这个世界，可以吗？去吗？我现在会让你痛苦吗？是的。<笑>